Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Çarşan İzlerciler TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Videonun başlığından da anlaşılacağı üzere bugün e, farklı bir konuyla, eczacılık dışından bir konuyla sizin karşınızdayım. Arkadaşlar biz e, daha önce kanalı uzun süre takip eden arkadaşlar bilecektir. Biz e, okuyan antibiyotikler diye bir video serisi yapıyorduk. Onu nasıl yapıyorduk? Biraz ondan bahsedeyim. Daha sonra aslında bu videoda e, söylemek istediklerime geçeceğim. Arkadaşlar e, Çarşan Eczacılar Platformu üyesi öğrenci arkadaşlarımıza, eczacılarımıza e, şöyle bir duyuru yapmıştık. Ya arkadaşlar demiştik. E, kitap okumak çok önemli. Bizim hep şunu vurguluyoruz ya. Yazan eczacı, okuyan eczacı, araştıran eczacı, entelektüel olarak kendini geliştiren eczacı. Bizim istediğimiz, arzuladığımız e, meslektaş profili diye. E, bunun için de arkadaşlar bir kişinin kendini geliştirebilmesi için kültür, sanat anlamında, edebiyat, bilim anlamında kendini geliştirebilmesi için yapması gereken şey bol bol okumak, bol bol araştırmak. E, bu mahiyette de e, kendi okuduğu kitapları e, anlatan eczacılarımız vardı. Onlarla böyle kısa kısa videolar alıyorduk onlardan. Böyle 2-3 dakikalık. E, kitabı uzun uzun anlatma değildi. Sadece kitabı tanıtma mahiyetinde. En azından böyle bir kitabın varlığından haberdar etme izleyicilerimizi ve eczacılarımızı, eczacılık fakültesi öğrencilerimizi mahiyetinde böyle bir çalışmamız vardı. E, ve bu çalışmamızda zaman zaman sizlere duyuruyorduk. E, buralardan paylaşıyorduk. Okuduğumuz kitapları anlatıyorduk. E, malum işte araya e, koşuşturmalar girdi. Kamu eczacı atamaları oldu. İFK oldu. İşte efendim tayin süreçleri oldu. Mezuniyet, korona, şudur budur derken yaklaşık bir yıldır e, bu mahiyette videolar çekemiyorduk. Ki biz çarşan eczacıların 5. dönemi başladı. O arkadaşlar farklı şeylere yöneldiler. Mesleki çalışmalar arttı derken onları e, çok çekemiyorduk. Ama ben hem bu vesileyle e, bu videoların tekrardan başlayacağını e, sizlere duyurmak istiyorum. Hem de e, buradaki çalışmamıza tüm eczacılarımız, eczacılık fakültesi öğrencilerimizi, daha doğrusu YouTube'da bizi izleyen, sosyal medyadan ulaşabildiğimiz tüm arkadaşlarımıza hangi meslekten, hangi yaştan, cinsiyetten, e, memleketten olursa olsun onlara duyurmak istiyorum. Bu kanal hepinize açık. Okuyan Antibiyotikler video serimizde e, tüm e, arkadaşlarımız içeriklerini çekmiş oldukları içerikleri bize gönderebilirler. Zaten kurgusunu, editini biz yapıyoruz. Biz de o arkadaşlarımıza ulaştırabiliriz. Amacımız okuyan eczacı, araştıran eczacı dediğim gibi. Arkadaşlar şöyle bir aslında bir istatistik çıkardım ben. Ee, sadece eczacılık fakültesi okurken veya mesleğinizi yaparken işimiz sadece eczacılık mı bizim? Biraz daha multidisipliner, biraz daha böyle kolektif sanatın, edebiyatın, bilimin diğer alanlarıyla ilgilenen, ilgi duyan ve araştıran insanlar olmak istiyoruz. Şimdi şöyle düşündüm. Öğrenci arkadaşlardan bir örnek vereyim, vermek istedim. E, biliyorsunuz arkadaşlar eczacılık fakültesi 5 yıl ve 365 gün e, bir, e, bir yılda 365 gün. Dedim ki ortalama bir eczacılık fakültesi öğrencisi o e, üniversite sınavına girerken Türkçe'yi yapabiliyor. E, yani buna o, o paragraf sorularını yaklaşık 40 dakikada 45 dakikada cevaplayabiliyor. Ki zaten çok yüksek sıralamalarla giriyor bu öğrenci arkadaşlar fakülteye. Dedim ki o zaman bu arkadaşları okumak çok yorması gerek. 60 dakikada 60 sayfayı bu arkadaşlar okur diye düşünür. O uzun paragraf sorularını bile cevaplayabiliyorsa. 365 gün boyunca 5 yıl her gün okusa bu arkadaş ne kadar okur? Ne kadar okuyabilir ki bu yapılabilir bir şey arkadaşlar. Yani ben bunu eczacılık fakültesi hayatım boyunca bunu yüzde yüz olarak tutturamasam bile e, çok büyük oranda tutturulmuştu. Ha ne oluyor? Bir gün bir saat okuyamadığın zaman ertesi gün veya hafta sonu iki saat üç saat okuyarak bunu tölere edebiliyorsun ama her gün düzenli olarak okusa arkadaşlar 365 gün boyunca her gün 60 sayfa okuduğunda 109.500 sayfa yapıyor ki bunu da okuyabilir diye düşünüyorum. Yani bu başarılabilir diye düşünüyorum. Bu ortalama arkadaşlar 110 bin dediğimizde biz bu sayfa sayısına 350 sayfalık bir kitaplardan 313 tane kitap ediyor. Ve 313 tane bir alanda veya çeşitli alanlarda kitap okuyan arkadaşlarımız müthiş bir entelektüel bilgiye sahip. Bu da eczacılığı müthiş geliştirir. Çünkü eczacı kendini geliştirmiştir. Biz ne diyoruz? Bir alandan her şey, her alandan bir şey öğrendiğin zaman aslında e, kendini geliştirmiş oluyorsun ve kendini gerçekleştirmek noktasında bu hayatta ilerliyorsun. Yani bunu eczacılıkla da ilişkilendirebilirsiniz. Veya eczacılık dışındaki edebiyat, sanat, kültür, bilim, spor alanlarıyla da ilişkilendirebilirsiniz. E, videonun sonuna doğru gelirken arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu e, ben kendi adım okuyan antibiyotikleri arkadaşlar. Her hafta bir video olacak şekilde her pazartesi günü bir video onun saatini belirlemedim ama muhtemelen her pazartesi saat 18.00'da diye düşünüyorum. Ee, zaten toplu video çekip kanala toplu yüklediğim zaman da e, her hafta olacaktır. E, bu zamana kadar yapmış olduğum okumalardan e, 
birazını da biriktirmiş bulunuyorum. Hani video çekebilecek durumdayım. E, her arkadaşımıza tekrar ediyorum bu kanalın e, kapısı açık. E, edebiyatla sanatla buluşalım. E, bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. E, meslek kitaplarını tanıtmak istiyorum. Eczacılık alanında yazılmış veya eczacıların yazmış olduğu e, sağlık, bilim, kültür, sanat, eczacılık, siyaset, ticaret her alandaki eczacıların yazmış olduğu ve eczacılık alanında yazmış olan meslek kitaplarını tanıtmak istiyorum. Meslek kitapları diye de buna bir video başlığı koyup böyle bir e, duyuru e, başlatmak istiyorum nacizane kendi adıma. Hem burada edebiyatı, sanatı konuşalım, bilimi konuşalım. Orada da eczacılıkla alakalı yazılmış kitapları hem de böyle bir eczacılık kütüphanesi oluşturmaya çalışıyorum. Hatta şöyle bir hedefim de var inşallah nasip olursa e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden eczacılık kitaplarını toplayıp bir kütüphane oluşturup onu da size arkadaşlar bakın evimdeki veya çarşan eczacıların sahip olmuş olduğu eczacılık kütüphanesi diye de duyurmak istiyorum. Umarım hedeflerimize ulaşmış oluruz. Zaten şöyle göstereyim buraya da ayırdım. Bu e, okuyan antibiyotiklerle alakalı olarak şöyle de devirmeyeyim. E, şöyle 15 kitaplık bir seri hazırladım. İlk 15 videoyu bu kitaplardan hazırlayacağım arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Sizler de seversiniz. Ha, burada bir kriter yok. Ben kendi okumalarımdan e, bu e, seçkileri yaptım. Farklı da olabilir. Bunun içinde roman var, felsefe kitabı var, siyaset kitabı var, şiir var, e, edebiyat var. E, düşünce kitabı var, eleştiri kitabı var vesaire. Gezi kitabı var. Böyle bir 15 kitaplık bir seçki yaptım. Umuyorum ki seversiniz ilgi alakalı olarak ki zaten bu içeriğimizin dediğim gibi eczacılıkla alakalı değil tüm edebiyat ve kitap severlerle alakalı olduğunu da belirtmiştim. Evet arkadaşlar bu videoda söyleyeceklerim bu kadar umarım daha çok kitleye ulaşırız bizler de kendi uğraşlarımızın karşılığını alırız daha çok edebiyat severle buluşuruz. Ben Eczacı Şahin Altıntaş bu videoyu Çarşan Eczacılar TV için çekiyorum. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, eleştirmeyi, etkinliklerimize katılmayı, daha iyisini yapma noktasında bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.